A oto kolejny odcinek zagrajmy w Brainiplex. Mamy tutaj świat piąty i dzisiaj zaczynamy od planszy ósmej. Uwaga! No, kule się sypią, groźnie to wygląda, ruszyć się nie można, ale wszystko jest ok. I na początku tutaj, no nie ma wielkiej filozofii, musimy sobie te kilka spinek zebrać. Jedna spinka jest tutaj pilnowana przez nożyczki, ale one już sobie poszły, więc ja szybko o, tutaj sobie przejdę. Wymanewrowałem je, teraz przeczekamy aż pójdą i jesteśmy tutaj dalej. Proste, proste. Ale tutaj już musimy się chwilkę zastanowić. Co tutaj będziemy musieli zrobić? A no, trzeba będzie wypuścić te elektrony i zniszczyć je tutaj w lewym dolnym rogu tego małego pomieszczenia. No bo innego sposobu nie ma, żeby przejść dalej. Musimy jakoś ten najeżony element zniszczyć. Jedynie możemy to zrobić tymi elektronami. Ale jeżeli te elektrony zniszczymy tutaj w rogu, no to nie wyprodukujemy dziewięciu spinek. No bo tutaj są najeżone elementy, one nie mogą zostać wysadzone. No czyli dziewięciu spinek nie będzie. Zostanie wyprodukowanych spinek i ile? Jedna, druga, trzecia, czwarta, pięć spinek powinno wyjść. No i tyle nam musi wystarczyć. Tutaj za bardzo nic nie wymyślimy. Yy, więc wypuszczamy elektrony. No, żeby wypuścić elektrony musimy zniszczyć trzy pomarańczowe dyskietki. Mamy akurat trzy kulki. No to będziemy te kulki tutaj zrzucać. Na zasadzie, takiej jak już była prezentowana na wcześniejszych planszach, będziemy powracać pod kulę, zanim one opadną. Tylko musimy to szybko robić. Przypominam, że ten motyw działa tylko wtedy, jeżeli przepychamy coś. O, to wtedy możemy pod taką kulę wrócić jeszcze szybciutko. No dobra, żadnej blokady już tu nie ma. Możemy wypuszczać elektrony. Idą za mną, idą, idą i zaraz je rozdupcymy tutaj. O. 5 spinek zostało wyprodukowanych, 5, tak jak mi się policzyło, tyle zostało wyprodukowanych. No dobra, teraz tutaj, no, będzie spadać kulka, możemy ją zrzucić przodem, albo możemy iść przed nią. Jeżeli ją zrzucimy przodem, to na tu się będzie staczać, staczać, staczać i poleci w lewo, no bo kulki mają skłonność do spadania w lewo, jeżeli mogą polecić w prawo, w lewo, no to wtedy polecą w lewo. A nam zależy, żeby poleciała w prawo, bo musimy zniszczyć dyskietkę, zrobić sobie przejście dalej. Czyli musimy iść przed kulką, musimy zdążyć tutaj stanąć, ona wtedy opadnie w prawo. A my się wrócimy, tutaj weźmiemy sobie dyskietkę i spinkę i zastanowimy się nad motywem tym tutaj. Dwie uwięzione spinki, no trzeba by je uwolnić, czyli musimy te wszystkie kule zrzucić tutaj w tę komorę z nożyczkami. No, może jakieś nożyczki zostaną zniszczone, może nie, może wszystkie zostaną zniszczone. Nie wiem, ja tak sobie to spuszczę na pałę wszystko, co się stanie, to się stanie. Te kule na pewno się tutaj zmieszczą, tak czy siak. <śmiech> Nawet jakby się nie zmieściły, jeszcze moglibyśmy trochę poprzepychać na boki. Możecie obstawić, ile nożyczek zostanie zniszczonych. Kto dobrze obstawi, ten wygra ciasteczko kokosowe i czupa czupsa standardowo. No, dwie pary nożyczek zostały zniszczone. <śmiech> no, te wszystkie kule tutaj wlecą, spinkę bierzemy. Te kule możemy przepchnąć. I teraz tutaj mamy dosyć ciekawy motyw. Zobaczcie. Tutaj jest szpulka z przełącznikiem. Jeżeli przejdziemy przez tę szpulkę, to załączy się grawitacja i będziemy musieli tutaj ostro kombinować. Ale to za chwilę. Bo w ogóle trzeba w jakiś sposób w tę szpulkę tutaj wejść. No, jak to zrobić? Jeśli weźmiemy spinkę na dole to wszystko się obsunie na dół. I wtedy zamiast spinki będzie kulka i już od góry nie wejdziemy. Po, do szpulki, od dołu też nie wejdziemy do szpulki. Taka trochę mała lipa. No jak weźmiemy najpierw górną spinkę, no to też tam to wiele nie da. Później pójdziemy po dolną, wszystko się obniży. Cały czas ta szpulka będzie zablokowana. No ciężka sprawa. No niby mamy czerwoną dyskietkę, no ale co? Weźmiemy te dwie spinki. Yy, cały ten rządek kulek będzie dotąd. Jesteśmy w stanie... Trzy kule zniszczyć. Jak tutaj umieścimy dyskietkę lub tutaj, to wtedy zasięg eksplozji zniszczy trzy kule. Czyli jedna, druga, trzecia kula dodatkowo zostanie zniszczona, to się jakoś tam poobniża, no nie? Ale wciąż tutaj będzie kula wtedy, no nie? Nie wbijemy się. I na streamie jeden z moich dzielnych widzów, kurczę, który to był widz, nie pamiętam, alt albo pinwheel, Zapomniałem teraz, zapomniałem, ale w każdym razie jeden z widzów znalazł rozwiązanie, tak nawet na szybko, jeszcze się zbytnio, za mocno nie zdążyłem nad tym motywem zastanowić, a on już mi znalazł rozwiązanie, tak na czat patrzę, że 
tutaj można tę dyskietkę włożyć sobie i zanim ona wybuchnie, bo to jednak chwilę trwa, szybko iść na górę, o, no i mamy spinkę, no i mamy dostęp tutaj do szpulki. Proste, no nawet proste, ale ja nie zdążyłem tego zauważyć, zrobił to przede mną jeden z widzów. Teraz tak, wchodzimy tutaj, tutaj jest grawitacja. Jeżeli wezmę teraz tę spinkę, to nie doskoczę już do zielonych pól. Nie będę miał się jak złapać, będę mógł iść jedynie w prawo i wpaść w dziurę, z której też nie wyskoczę już. Więc te, tej spinki nie możemy teraz brać. Musimy sobie po tych zielonych polach gdzieś tam iść do bezpiecznego miejsca, na przykład tutaj. I wtedy faktycznie ta kulka wpadnie tu, ta się stoczy tu i tutaj będziemy mieli już płasko, będziemy mogli po te dwie spinki się jakoś wrócić. I tak właśnie zrobimy. Uwaga! O, tu jestem bezpieczny, zobaczcie, wracam się. Mamy spinki. Teraz po tym zielonym możemy iść dalej. O, tutaj, no nie? No to jeszcze dalej. O. I teraz tak, możemy się wspiąć po zielonym tutaj i tu się musimy na chwilkę zatrzymać, bo jeżeli pójdę dalej, no to coś się tutaj zacznie dziać. Ja może sobie podejdę do tego miejsca. Co się właściwie zacznie dziać? No, będą opadać dyskietki, wybuchać, powstanie reakcja łańcuchowa, zauważcie. Tu, tu, tu będzie to wszystko wybuchać, wybuchać, wybuchać dotąd. No tu się nic strasznego nie stanie, chociaż nie, stanie się. Bo to zielone pole zostanie zniszczone, zacznie spadać pomarańczowa dyskietka. Gdzie ona spadnie? A no na spinkę, no to trochę taka lipa mała, nie? Spinki nie możemy stracić. Ale ta reakcja łańcuchowa idzie jeszcze dalej. Tutaj, tutaj, gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. Niszczy zielone pole, pomarańczowa dyskietka zaczyna spadać. Gdzie ona spadnie? No na spinkę znowu i taka znowu mała lipa, nie? I mało tego, nie dość, że tej spadnie, zniszczy spinkę, to jeszcze zapoczątkuje reakcję łańcuchową tutaj na żółtych dyskietkach i żółte dyskietki zaczną wybuchać, 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 zniszczą exit. No to, kurczę, nie taka prosta sprawa. Trzeba zapobiec jakby trzem zdarzeniom, mianowicie zniszczeniu tej spinki, zniszczeniu tej spinki i zniszczeniu exitu. No, ta reakcja łańcuchowa trochę będzie trwała, trochę czasu mamy, ale niewiele. Musimy pędzić, pędzić i załatwiać te wszystkie sprawy. Co my zrobimy? Pójdziemy tutaj, tutaj jest grawitacja, będziemy musieli złapać się tego zielonego pola, będziemy spadać, złapać się zielonego pola, wejść tutaj, grawitacja zostanie wyłączona. Przechwycić szybko tę spinkę, żeby nie została zniszczona przez pomarańczową dyskietkę. Przepychać kulkę, wejść w szpulkę, zebrać drugą spinkę, zanim zostanie zniszczona przez pomarańczową dyskietkę. I teraz uwaga, zanim spadnie ta pomarańczowa dyskietka, zanim w ogóle zacznie spadać ona, musimy w jakiś sposób przerwać ten łańcuch żółtych dyskietek gdzieś, aby exit nie został zniszczony. No, no można go przerwać w różnych miejscach. Najlepiej przerwać go w takim miejscu, żeby jak najwięcej żółtych dyskietek sobie zachować, bo one nam będą potrzebne. Będziemy się jeszcze musieli do różnych spinek tutaj, zobaczcie, dobijać. O tutaj na górze na przykład jeszcze do tych spinek. Te żółte dyskietki nam mogą się przydać. Ja na streamie ustaliłem, że najlepiej chyba będzie w tym miejscu. Ta żółta dyskietka w lewo, a ta w górę. I w ten sposób zachowujemy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, osiem dyskietek żółtych. No to nam w zupełności powinno wystarczyć. No dobra, tylko teraz to trzeba zrobić wszystko, bo to łatwo wszystko powiedzieć tak sobie. Tu trzeba pędzić. Uwaga! Idę. Jedno, drugie, trzecie, tutaj wchodzimy, przepychamy, bierzemy, cyk, 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 proste. Widzicie, tutaj spadła przed chwilą jedna, tu spada druga, reakcja łańcuchowa, no te żółte dyskietki uratowaliśmy, no jest nieźle, jest nieźle, pozbierajmy tutaj co można. I teraz te żółte dyskietki trzeba jakoś sprytnie poupychać, no tam gdzie trzeba. Może zróbmy to tak. Tę żółtą dyskietkę na pewno możemy upchnąć tutaj. Mhm. Tę żółtą dyskietkę możemy sobie od razu wziąć. Wepchniemy ją tam na samą górę. Najpierw chciałem załatwić te dyskietki przy ściankach, bo za bardzo tych dyskietek potem byśmy nie mogli odpychać w dół, prawda? Tylko przy tej ściance, więc lepiej było najpierw tutaj załatwić, teraz na górze. O, luzik. Teraz sobie na przykład tę dyskietkę włożymy na właściwe miejsce. Zaraz, czy my coś tutaj na dole musimy robić? A, musimy, zobaczcie. Jak wziąć tę spinkę? O, to jest pytanie. 
No, trzeba by zniszczyć tę kulkę w jakiś sposób, ale tak, żeby nie zniszczyć spinki. Czyli najpierw sobie weźmiemy, zobaczcie, tę dolną spinkę i teraz podstawimy jedną z żółtych dyskietek, na przykład tę, tutaj. Ona zniszczy tę kulkę na łuko z eksplozją, później będziemy mogli spinkę wziąć. Dalej. No, tę żółtą dyskietkę możemy upakować tu. Te tu. Tej żółtej dyskietki możemy użyć w tym miejscu. Otworzymy sobie dwie komory naraz i chyba więcej nie trzeba nam tych dyskietek, co? Tutaj to ładnie wygląda, ale tych elektronów wypuścić nie możemy. Tutaj jakieś takie szpulki, coś, ale tutaj nic nie ma. Yy, tu jest taka pułapka, wiecie? Gdybyśmy właśnie mieli problem z którąś z tych dyskietek, w sensie żebyśmy, tak jak ja zrobiłem na początku, żebyśmy ich nie użyli do umieszczenia jednej tutaj i drugiej tutaj i później by się okazało, że jednej z tych dyskietek, dwóch, potrzebujemy, aby, aby zatkać jakąś inną dziurę, to moglibyśmy sobie pomyśleć, ona jest przy ściance, ale co z tego, jak ja ją mogę przepchnąć na przykład w to miejsce, później naokoło po szpulkach sobie przejść w to miejsce i sobie tę dyskietkę gdzieś tutaj na przykład wypchnąć i ją później wcisnąć, albo nawet wypchnąć ją tutaj na sam dół, jakoś tutaj odsunąć, z nią coś robić. Tu jest taka pułapka, że jak się idzie tymi szpulkami, idzie, 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 to nagle, o! W tym miejscu jest pułapka, tu jest szpulka skierowana w przeciwnym kierunku i nie można przejść ani w jedną, ani w drugą stronę. Coś takiego. Więc dlatego na początku trzeba z tymi dwiema dyskietkami bardzo uważać. No jedna jest, się okazuje, nadmiarową dyskietką. O jedną za dużo uratowałem, no ale niech sobie będzie. Ok. Czyli co? Wysadzamy. Trzeba uważać, bo jedna spinka spada. Od razu po nią pójdziemy. No i zaczynamy zbieractwo tutaj. To proste, to proste, to proste. To bierzemy, to też. Mam nadzieję, że żadnej spinki nie ominąłem. Zostały dwie do wzięcia, no to akurat są tutaj. Mamy trzy gwiazdki i wchodzimy w exit. A szybko poszło, zróbmy sobie jeszcze jedną planszę, co? Akurat jeszcze jedna była obadana na streamie, więc pewnie sobie z nią poradzę jakoś tam. Znaczy na pewno sobie z nią porazy, bo już nawet na niej rekord biłem. No i ostatniej nie będziemy robić, bo muszę ją sobie na streamie obadać. Ostatnia plansza, zwieńczająca świat piąty, pewnie jakaś trudna bardzo. No dobra, zobaczmy sobie te plansze. A, tutaj trzeba szybko reagować w ogóle, te nożyczki od razu idą, możemy je odbić. Cyk, tu ogólnie są informacje o tym odbijaniu, zobaczcie. Nożyczki to przebiegłe bestie, ale mają jedną honorową zasadę Bushido. Nigdy nie atakują od tyłu. Gdy tylko zbliżą się, pokaż im swoje plecy. Idź w tym samym kierunku, co one. Nożyczki odwrócą się od ciebie. No i pójdą w przeciwnym kierunku. Zobaczcie, jak to fajnie tutaj właśnie widać. No, tutaj sobie wszedł po tę spinkę. Nożyczki mogłyby go zjeść, ale... O, odwrócił się do nich plecami. No, tutaj je właśnie tak kilka razy taki manewr wykonał. W ten sposób kontroluje sytuację. No i... Proste, nie? My też właśnie tak musimy robić. Te nożyczki tutaj chodzą. Zbliżają się, więc się odwrócimy od nich, tylko trzeba to zrobić w odpowiednim momencie, żebyśmy byli blisko nich, no nie? Bo jak się odwrócimy plecami do nich, a one są daleko gdzieś tam, no to wtedy się z tym zbytnio nie przejmą. Dobra, tutaj wszystko uporządkowałem. Tu możemy wejść, nożyczki sobie chodzą w kółko, nie stanowią dla nas większego zagrożenia. No, pomijając to, że tutaj muszę szybko jakoś przejść. No, jakoś takie odrobinkę przekierowałem, teraz się kręcą wyżej, ale to nic. No i tutaj będę musiał wejść i takie odbijać sprytnie, takie odbijać, aż będę mógł wziąć tę spinkę. No dobra, wchodzimy, odbijam, odbijam, bierzemy spinkę, wychodzę, udało się. Teraz tak, tu możemy wejść, w żaden safe nie wchodzimy. Tutaj! No to co, wezmę spinkę, opadnie kulka, nożyczki będą za mną biegły, a ja będę musiał uciekać. Uwaga! w nogi. Znaczy mógłbym je odbić oczywiście, ale w końcu i tak by wróciły. Uciekamy przed nimi w każdym razie. Nie ma wielkiego zagrożenia, nie będę ich odbijał. No, spadła kulka, przyblokowała nożyczki. Ale to nie koniec. Tutaj, no spadnie pomarańczowa dyskietka, zniszczy kulkę i masa nożyczek wyjdzie za mną. Będziemy musieli szybko reagować. Uwaga, biegnę. Po drodze musimy spinki zbierać. 
Tu jedna jest, tu druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Cyk! Blokada. Nożyczki za nami tutaj na razie nie wejdą. A skoro na razie nie wejdą, to my decydujemy, kiedy będą za nami mogły i, i, iść. To sobie przez ten czas tutaj wyzbieramy, co się da może, tak? O, tutaj sobie można wyzbierać. Tutaj, tutaj coś, tu, tu. Tu trzeba będzie spinkę przechwycić. No, może chwilkę. Teraz. Tu jeszcze mamy spinkę. Tu, no tej już nie wezmę. Tej już nie wezmę, no bo by była eksplozja i te nożyczki by nam zaczęły wychodzić. Także te wy wypuścimy za chwilkę. No dobra, wszystko wyzbieraliśmy tutaj, co mogliśmy, więc teraz nożyczki można wypuścić. Strasznie ich tu dużo. No dobra, wychodzi, yy, znaczy wychodzą one. Tu będą zaraz szły kolejne. Trzeba szybko uciekać, zbierać co się da. I tutaj blokada. Znowu jesteśmy bezpieczni, więc pozbierajmy co się da, a później wypuścimy nożyczki. No, taka dosyć fajna plansza. Podobna była w tym oficjalnym y, supaplexie, tylko w tym oficjalnym była dużo, dużo trudniejsza jednak. Tam było kilka takich motywów, no, głównie to jeden, że naprawdę ostro trzeba było tam, tam kombinować. Tutaj... O, to znaczy tak... Y, dobra, te dwie możemy wziąć, a tę jedną zostawimy do blokady, żeby zrobić blokadę, jak już nożyczki wypuścimy. Na razie będziemy wypuszczać te. Strasznie ich dużo. Dobra, idę. One te będą szły lewą stroną, więc jeszcze w tę jedną odnogę wejdą, ale te już nie. Tutaj zaraz im zrobię blokadę. O, coś takiego. Tylko w sumie to ta blokada mi niewiele daje, bo zaraz kolejne musimy wypuszczać. Tej żadnych spinek sobie nie wyzbieram za bardzo. O, no dobra, to uwaga. Wypuszczamy. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Blokada. Ta blokada też mi w sumie za wiele nie daje. Poczekajmy, aż one odejdą. No powiedzmy, teraz. Zrobimy blokadę tutaj. No ta blokada już jest lepsza, bo tutaj możemy trochę tych spinek faktycznie sobie pozbierać. Żadnych nożyczek nie wypuszczamy. Nożyczki trzymają się lewej krawędzi, czyli te chodzą po wewnętrznej. Nie wyjdą za nami. Możemy śmiało je tutaj ograniczać. O, zobaczcie. Nawet możemy iść dalej, jeszcze tę spinkę sobie zebrać. No ale tutaj, znaczy no w sumie te też możemy zebrać jeszcze. Jak się bije tutaj rekord, tak jak ja biłem wcześniej, to nie można sobie pozwalać na takie częste blokowanie tych nożyczek i chodzenie, zbieranie spinek, tylko tam już trzeba bardziej cały czas uciekać, żeby ten wynik był dobry. No to takie proste nie jest, no ale jakoś tam to, jakoś ten rekordzik tam sobie zrobiłem swój. No w, w miarę moich możliwości oczywiście. Dobra, tutaj wypuszczamy za chwilę. Dobra, może być teraz. Jakieś nożyczki idą, idą tylko jedna sztuka, więc nie ma strachu. Cyk, cyk, uciekamy. Tu jestem bezpieczny. Zobaczcie, yy, została tutaj jedna spinka, tutaj kilka i exit. Więc tutaj już trzeba będzie bardzo uważać, bo na pewno zaraz nożyczki wypuszczę. Trzeba je będzie odbijać właśnie tym sposobem, który poznaliśmy. Poczekajmy tutaj, odbijemy raz, drugi raz, zbierzmy te spinki, a w sumie tę ostatnią mogłem wziąć i już wejść w exit, zdążyłbym, no ale dobra. Jeszcze poczekamy na wszelki wypadek teraz, jedne się tam zaczęły kręcić w kółko, te odbijemy, mamy wszystkie spinki, o kurde, mamy exit. Nie trafiłem w exit. Ca całe szczęście, że te nożyczki się odbiły w ostatniej chwili, bo wiecie, no pokazałem im swoje plecy tak jakby, nie? Uch, jakbym skusił pod sam koniec, to to by było smutne. No dobra. O się teraz udało zdobyć punktów 13 395. Ja mam tutaj rekordzik 14 346. I została ostatnia plansza świata piątego, ale na to już przeznaczymy sobie osobny odcinek. Podejrzewam, że będzie jakaś trudna. No mogę na nią tak zerknąć przy Was po raz pierwszy. No, zobaczcie, taka jakaś plansza będzie musieli, będziemy musieli nad nią ostro myśleć. Tu już widzę żółte dyskietki, trzeba będzie poustawiać we właściwych miejscach. O, tu widzę z pole na żółtą dyskietkę, dobre. Tu pewnie trzeba się będzie przebić. Nie wiem, gdzie tu jeszcze. Tu jakąś trzeba będzie, widzę, wcisnąć. No, będziemy kombinować. Tu elektrony mamy. No, tu widzę, trzeba będzie ten motyw z przepychaniem kul robić i wracaniem pod kulę. 
Tutaj będziemy myśleć... What tu się w ogóle dzieje? To rozpracować to podejrzewam jakaś taka mała masakra będzie. Strasznie ciasno tutaj. No ale będziemy kombinować, nie? Tutaj też jakieś pewnie trzeba będzie odpowiednie kierunki znaleźć, odpowiednią sekwencję zachować. Tutaj mamy czerwone dyskietki, no będziemy kombinować, ale to najpierw sobie właśnie ro rozpracuję na streamie. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to ja was tutaj żegnam, trzymajcie się, na razie.